Hello everyone! 친구들의 리딩 버디 니콜입니다. 오늘도 니콜과 함께 영어로 된 사회책 함께 읽어보도록 할게요. 오늘은 과연 무엇에 관한 책일까요? 짜잔! Okay! What is it? 친구들 이거 뭐예요? <웃음> 그쵸? This is flower. 밀가루네요. 밀가루. 밀가루 그림이 있고 어? 밀가루가 다가 아니에요? 그리고 eggs. eggs. 달걀도 있고요. 달걀이 다가 아니에요. and 이거 뭘까? 어? 짜! salt. 소금이에요. 밀가루랑 달걀이랑 소금이랑 어? 또 있어요. 또 있어요. 어? what is it? water. 물도 있고요. 오 그리고 이거 그 밀는 거 그쵸? 우리 친구들 뭐 수지배 같은 거 만들 때 이렇게 미는 것도 있고 and noodle maker. 어? 이런 뭐 이렇게 타는 기계도 있고 자 우리 친구들 이렇게 보니까요 플러스 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 있으니까 이런 거를 다 쓰면은 뭔가를 마, 오, 만들 수 있다는 뜻인 것 같죠 뭐를 만들 수 있다는 걸까요 오 물음표 커지고 있어요 자 이런 거다 있으면 우리 뭐 만들 수 있을까 음 밀가루가 있으니까 빵이나 쿠키 but there's no butter 버터가 있어야 되는데 버터가 없고 음 밀가루랑 물, 소금 있으니까 우리 그 알고 있는 수제비? 하, 잘 모르겠죠, 친구들. 친구들은 어때요? 아무래도 우리가 오늘의 책을 읽어보면 은이 수수께끼를 풀수 있을 것 같네요. 그럼 오늘의 책 읽기 위해서 중요한 단어들 먼저 배워보도록 할게요. Alrighty! 오늘도 여덟 개의 단어 준비되어 있습니다. Let's learn the word with me. 자, 첫 번째 단어인데요. Do you see the road? 길을 보여줘, 우리 친구들. 근데 길이 막... 구비, 구비, 구비 치고 있어요. Well, 이렇게 우리가 뭔가가 구부러진이라고 얘기할 때 쓰시는 말이 curved입니다. 여기까지 curve까지가요. 구분 거, 이 구분 곡선을 얘기하는 거거든요. 요거는 직선이죠, 우리 친구들. 이렇게 근데 이렇게 하면은 곡선, 둥그랗게 고, 구분 선이 되는 겁니다. 그쵸? 이렇게 구분 거를 우리가 curve라고 하는데. 구부러진 이라고 뭔가를 설명해 줄때 쓰는 말이 curved 이네요. 함께 읽어볼까요? curved 동작 따면서 curved 한번 더 curved very good curved는 구부러진 이런 뜻이고요. By the way, this railroad Meanwhile, 이 철길은 어때요? curved? 구부러졌어요? 아니죠. 쭉 뻗었죠. 이렇게 우리가 일자로 쭉 뻗은 걸 얘기할 때는 straight. 친구들 직선, 직진 이런 말 들어봤죠? 여기서 직이라는 것이 바로 구부러지지 않고 쭉 이렇게 뻗은 걸 말하는 거거든요. 자, 우리 친구들도 straight. 우리 머리 중에서도 니컷 머리처럼 이렇게 곱슬곱슬한 거 말고 쭉 뻗은 머리를 straight hair이라고 부르기도 한다는 거. 자, 여기 있는 railroad는 straight한 모양입니다. 읽어볼까요? straight. straight. 한번 더. straight. very good. 받은 거. And then, oh, look at the pretty girl. 엄청 엄청 예쁜 여자친구가 나왔어요. And look at her hair. 머리를 보니까 머리가 어때요? 니코처럼 짧아요? No, her hair is long. 머리가 아주 길죠. 우리가 이렇게 뭔가가 긴이라고 할때쓸수 있는 말이 long입니다. Long, long. So hair can be long. Legs and arms can be long. 손가락이 긴 친구도 있을 거고요. 속눈썹이 긴 친구도 있을 거고 코가 긴 사람도 있을 거고 그렇죠? 우리가 뭔가 길이가 긴 거는 다 long이라고 표현할 수 있다는 거. 그러면 반대로 이렇게 짧은 것, 니콜처럼 머리가 짧은, 짧은, 그렇죠? 우리가 짧은이라고 할 때는 short라고 얘기해요. 한번 더, short, short. 아, 그러면 long이랑 short는 반대말이 될수 있겠구나. 그래서 친구들이 여름에 있는 반바지를 shorts라고 부르지요. 짧은 바지니까 shorts라고 부르고요. 키가 작은 사람도 우리가 short라고 하기도 하고요. 당연히 머리 짧은 거, 연필이 짧은 거 이런 건다 short라고 부를 수가 있겠네요. short. 우와. 여기 벌판이, 들판이 너무 넓어가지고 끝이 보이지 않아요. 이렇게 우리가 뭔가가 넓은 거. 넓은 얘기할 때 wide 라는 표현을 씁니다. Can you read it? wide. 한번 더. wide. 자, wide 라는 거는 넓은 거. 그냥 큰거 아니고요. 그냥 긴거 아니고. 이렇게 우리 친구 딱 봤을 때 
넓은 거. 그래서 사람 어, 집에 있는 것 중에서 TV 같은 게 아주 넓은 거. 우리 한국말로 뭐라 그래요? Wide TV 이런 말 들어봤죠 우리 친구들. Wide means 넓은. Really 넓은. Okay, wide. 어, 요거는 뭐예요 우리 친구들? 여기 지금 실을 보니까 어, 실이 정말 정말 얇고 가늘어요. 아하, 우리가 얇은 또는 가는 이라고 할때쓸수 있는 말이 thin. 입니다. thin. 한번 해볼까요? thin. thin. 그래서 이렇게 가는 것도 되고 두께 같은 게 이렇게 얇은 거. 이런 것도 thin 이라고 얘기할 수 있겠죠. So the thread is thin. Mm -hmm. Wow, look at the table. And the chairs too. 우리 의자도 또 테이블도 다 어떤 모양이에요? 둥글둥글한 모양. 우리가 둥근 이라고 할때쓸수 있는 말이 round 입니다. round. 그래서 우리가 뺑글뺑글 가는 거를 round and round, round and round 이렇게 얘기하잖아요. 친구들도 동작하면서 한번 해볼까요? round, round. very good. 오 맛있겠다. 이거 뭐예요? it's a cracker. cracker 모양을 잘 봐주세요 우리 친구들. cracker이 중요한 게 아니라 이거 무슨 모양? 네모야. 그쵸? 네모는 네모인데 우리가 정사각형이라고 부르는 네모의 네개 선이 다 똑같은 길이의 사각형입니다. 이걸 우리가 square이라고 부르네요. 한번 따라해볼까요? square. 한번 더. square. Very good. 그래서 우리가 그냥 사각형. 보통 우리가 보는 사각형이 이렇게 생겼죠, 친구들. 두 선은 길고 두 선은 짧고. 근데 이렇게 아니고 으차차 이렇게 선네 개가 똑같은 길이일 때 우리가 square 이라고 부르네요 square alright 자 이제는 우리 친구들 배운 내용을 가지고 니콜이 퀴즈를 내줄 겁니다 here we are 지금까지 배웠던 단어들이 보기로 다 나와 있네요 함께 읽어볼까요 curved straight long short wide thin round, square. 자, 오늘 배운 이 여덟 개 단어는요, 우리 친구들. 우리가 사람이나 어떤 물건의 모양을 설명할 때, 그치, 어떻게 생겼는지, 외모나 모양을 설명할 때다쓸수 있는 말입니다. 그래서요, 니콜이 그림 퀴즈를 준비를 했죠. 우리 친구들은 그림을 보고 문장을 니콜과 읽어보다가, 요거를 잘 설명하려면, 여기 있는 우리 배운 여덟 개 단어 중에서 빈칸에 뭐가 들어가면 되겠다를 크게! 외쳐지면 되는 겁니다. Now look at him. 어, 뭔가 달걀 같죠? 험티덤티까지 생겼어요. 이 사람의 뭔가 특징이 있어요. 그쵸? 한번 볼까요? His legs are 빈칸. His legs. 그의 다리는 어때요? His legs are. 자, 우리 지금 찾을 수 있겠죠? 3, 2, 1. 뭐가 들어가면 되나요? 그쵸? 지금 이 사람은 몸은 뚱뚱하고 짧은데 다리가 엄청 길어요. His legs are long. 긴 이라는 표현이 나와야 이 그림을 제대로 설명하는 문장이 되겠죠. 할수 있겠죠? 이제 진짜 퀴즈 나갑니다. 지금까지 연습이었어요. 오케이. The street is... 음, 음. 지금 거리가 있는데요. 길이 있는데 이 길이 어떻다. The street is... The street is... 자, 찾아주세요. 3, 2, 1. 정답은... 그렇죠. Curved. 길이 쭉 뻗지 않고 굽어있죠. 그래서 우리가 the street is curved라고 해야지 정확한 표현이 되겠네요. Now the next one. 어, 이책 봐주세요. This book is... This book is... 찾아볼까요? 3, 2, 1. 뭐라고요? 그렇죠. 지금 책이 어때요? 이게 엄청 얇아요. 얇은 thin. This book is thin. 이렇게 표현할 수 있겠죠. 잘하고 있어요. 우리 친구들. 조금 더 해볼까요? 음, her hair is. 그녀의 머리는 어때요? Her hair is. 니콜처럼. Her hair is 어떤지 찾아주세요. 3, 2, 1. 정답은? 그렇죠. straight. straight. 여기 보니까 지금 머리가 어때요? 짧은데? 쭉 뻗어 있죠. 우리 뭐라 그러지? 생머리. 그쵸? 생머리를 우리가 straight 이라고 얘기할 수 있는 겁니다. 마지막. Look at the dog. It's so sad. 너무 슬픈 강아지가 있어요. 왜 슬픈지 볼까요? 강아지가 이렇게 말하네요. 
My tail is. 내 꼬리가 이래서 슬퍼. 뭐라고 얘기할까요? My tail is three, two, one. 그렇죠. Short. 나는 꼬리가 왜 이렇게 짧은 거야? My tail is short. 라고 말하면서 울고 있는 강아지였습니다. Well done. I think you're ready now. 우리 친구들 이제 단어도 잘 알고 준비됐네요. 그럼 오늘의 책 함께 읽어볼게요. Let's read the book. 짜잔! 오늘의 책입니다. 이야! 오늘 책은 뭔가 알록달록 예쁘기도 하네요. 제목 먼저 읽어볼까요? Pass the pasta, please. 응? 한번 더. Pass the pasta, please. Pass가 뭐예요, 우리 친구들? 남자친구들 알죠? Pass. Pass. Pass 하는 건 주고 받는 것 또는 건네주는 것 이런 걸 우리가 pass라고 합니다. 근데 뭐를 건네달라고 얘기해요? Pasta. Pasta가 뭐예요, 우리 친구들? 그쵸? Pasta 들어봤죠? Pasta. Pasta는 우리 친구들이 잘 먹는 스파게티. 스파게티 또는 그 마카로니 국수 같은 거 있죠. 이런 게다 파스타 종류에 들어가는 겁니다. 우리도 찌개라고 하면은 뭐 김치찌개, 된장찌개, 비지찌개 뭐 여러 가지 있잖아요. 그런 것처럼 파스타라고 했을 때는 스파게티도 있고 뭐 펜네도 있고 마카로니도 있고 여러 가지가 있어요. 자, 파스타는 그래서 우리가 알고 있는 뭔가 국수 종류, 그렇죠? 면 종류. 어, 이탈리아에서 먹는 면 종류 요렇게 생각하면 되겠어요. 뒤에는 예쁘게 please라는 말도 붙었 Please는 해주세요 이렇게 공손하게 말하는 거죠. 파스타 좀 건네주세요. Pass the pasta, please. 라고 얘기를 했네요. This book is written by Ian Douglas. Ian Douglas라는 선생님이 글을 써주셨습니다. Now, look at the cover. 표지 볼까요, 우리 친구들? Who do you see? Yes, you see a girl on your left. 왼쪽에는 여자친구. And you see a boy on your right. 오른쪽에는 남자친구. What are they holding? 둘다 근데 손에 뭐를 들고 있어요. What are they holding? 뭐 들고 있어요? 여자친구 보니까 어이구, 니콜은 나뭇가지를 꺾은 줄 알았는데 아닌 것 같죠, 우리 친구들. Yes, that is pasta. 파스타를 여자친구가 긴 파스타를 손에 막 들고 있어요. Some are straight, 쭉. 쭉 뻗어 있는 직선인 파스타도 있고요. Some are curved, 꼬불꼬불한 파스타도 있고요. And here, 남자친구는 지금 눈에 뭐 대고 있어요? 과자인가? Cereal인가? No, this is pasta too. 우리는 국수 모양만 이렇게 파스타가 있는 줄 알았는데 이렇게 동글동글 바퀴 모양 파스타도 있네요. 엄청 신기하죠? 그러고 보니까 around these children, 이두 친구 주변으로 파스타 그림들이 되게 많아요. pass 글자 왼쪽에 있는 넓적한 거, 크래커 아니에요, 우리 친구들. 요 납작한 것도 파스타의 한 종류고요. pass 그림 오른쪽에 hooray 만세하고 있는 요 얘는 마카로니죠. 우리 알고 있는 마카로니도 파스타의 한 종류고요. 그 외에 이렇게 바퀴 모양, 네모 모양, 여러 가지 모양의 파스타 그림들이 있습니다. 아하. 그럼 오늘의 책을 읽으면 이렇게 여러 가지 종류의 파스타에 대해서 알 수가 있겠죠. Well. 제목이 한번더 나왔네요. 함께 읽어볼까요? Pass the pasta, please. 또 뭐라고요? 파스타 좀 건네주세요. 이런 뜻이죠. Around the title. 제목 주변으로 또뭐 있어요? 아주 아주 예쁜? 어? These are not snacks. 과자 아니라니까요. 파스타. 별 모양 파스타도 있고요. 링 모양 파스타도 있고. 와, 링은 니콜도 처음 봤네요. And under there you see... Very cute pasta characters. 파스타로 만들어진 뭔가 만화 캐릭터 같은 것들이 나와 있습니다. 마른 모양 파스타도 있고요. 길다란, 어, 넓다란 파스타도 있고요. 뾰족한 펜촉처럼 생긴 파스타도 있고요. 또한 번, 마카로니 구워져 있는 이렇게 마카로니도 나와 있네요. 우와, 우리는 오늘 우리 책에서 얼마나 많은 파스타의 종류를 알게 될까요? 니콜은 알고 있는 거 스파게티. 그리고 니콜 이것도 알아요. 뾰족한 모양도 알고 마카로니도 알고 라자니아도 알아요. 니콜은 네 개나 하네? 우리 친구들은 어때요? 우리 한번 책 속으로 좀 풍덩 뛰어들어가 볼게요. 아, 우리 표지에서 봤던 남자친구, 여자친구 다시 나왔어요. Again, they're holding something. What is it? Yes, pasta. 파스타를 들고 있네요. Up on top. 제일 위에 보니까 마카로니라고 부르는 파스타 모양이 어때요? 꼬불, 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 꼬불. 그쵸, 요렇게 굽어져 있어요. 이렇게 굽어져 있는 파스타가 있고 그 밑에 뾰족한 파스타는 어때요, 모양이? 쭉, 
쭉쭉쭉 뻗어 있죠. Well, so pasta can be curved. Pasta는 can be 어떨 수도 있다고요? Curved. 이렇게 굽어 있을 수도 있어요. Pasta는. 그러면 밑에는 pasta can be straight. 직선으로 쭉 뻗을 수도 있다는 거야. 아, 일자로 생긴 것도 있고 굽은 것도 있다. 뭐가? 파스타 종류는 그런 게 있다. 이런 뜻이네요. 함께 읽어볼까요? Pasta can be curved. Pasta can be straight. Very good. 그러면 꾸부러진 것도 있고 쭉 뻗은 것도 있고 또 다른 모양 뭐가 있을까요? Well, 친구들 여기 보니까 curved랑 straight는 반대말이에요. 그렇죠? 굽은 거, 쭉 뻗은 거, 굽은 거, 쭉 뻗은 거. 반대말이에요. 그 다음에도 반대말 나올 거예요. 우리 친구들 한번 생각해 볼까요? 이 파스타랑 이 파스타랑 차이점이 뭐예요? What's the difference between those two different kinds of pasta? 그렇죠? 위에 있는 건 어때요? 아, 끝도 없이 길어요. Long. Long. 우리 여자친구가 들고 있는 것처럼 아주 긴 파스타도 있고요. 반면에 그 밑에 있는 거는 아주 짤막짤막하죠. 맞아요. 짤막짤막한 짧은 파스타도 있습니다. Like the boy, uh, the one the boy has. 남자친구가 손에 들고 있는 것처럼. Pasta can be long. 무슨 뜻이에요? 파스타는 어쩔 수도 있어요. 길 수도 있어요. 즉, 파스타는 긴 것도 있고요. Pasta can be short. 짧은 것도 있어요. 라고 설명해 주는 겁니다. 함께 읽어볼까요? Pasta can be long. Pasta can be short. Good. 그러면 긴 거랑 짧은 것도 반대말이 되겠죠. Long and short. 이런 종류도 있고요. 또 어떤 종류의 파스타가 있을까요? <웃음> 아니, look at the girl and what she's holding. 어, 이 여자친구가 들고 있는 거 보니까 이거 뭐예요, 우리 친구들? 종인가? 공책인가? 나무인가? No, this is pasta too. 이것도 파스타 한 종류인데요. 아까 처음에 니콜이 말한 lasagna입니다. 이렇게 면처럼 되지 않고 이렇게 넓적한 시트처럼 된 파스타도 있어요. 넓적한 거 있고요. 반면에 아주 좁고 가늘한 것도 있죠. So, pasta can be wide. 파스타는 이렇게 널찍할 수도 있고요. 또는 pasta can be thin. 이렇게 좁고 얇을 수도 있다. 이런 뜻이래요. 함께 읽어볼까요? Pasta can be wide. Pasta can be thin. 그러고 보니까 wide랑 thin도 넓고 좋고, 넓고 좋고. 그쵸? 반대말이 될 수가 있겠네요. 우와, 그러면 파스타는 이렇게 모양만 다양한가요? 아니요. Pasta can be lots of colors. 어떻다고요? Lots of 하면 많은 color, 색깔. 어, 색깔이 다양할 수가 있네요. It can be green. 녹색일 수도 있고요. It can be red. 빨강색일 수도 있고요. It can be yellow. 우리가 많이 보는 노랑색일 수도 있고. It can be black. 허, 까만색 파스타도 있네요. 음식이 까만색이라고? 우리 친구도 오징어 먹물 알죠? 요즘에는 오징어 먹물이 몸에 건강하다고 그래가지고 오징어 먹물을 넣어서 면을 막 반죽하거든요. Then you can get the black pasta. Ooh. So, pasta can be green. 녹색일 수도 있고, red, 빨강도 있고, yellow, 노랑. Almost white, light brown, black. 정말 여러 가지, 또 이렇게 소라 모양, 여러 모양의 파스타가 있을 수가 있습니다. 우리 하나씩 생각해보면서 따라 읽어볼게요. Pasta can be lots of colors. It can be green. It can be red. It can be yellow. It can be black. 어잘 읽었어요, 우리 친구들. 이렇게 여러 가지 색깔의 파스타가 있을 수 있네요. 그래서 다 모아봤더니 파스타로 우리 그림도 만들 수가 있어요. It looks like a tree, 그쵸? 긴 파스타로 tree bark를 딱 만들어주고 tree trunk를 만들어주고요. And branches, 뾰족하고 쭉 뻗은 파스타로 나뭇가지도 만들어주고요. 와, 너무너무 예쁜 모양의 파스타네요. 꽃이랑 나뭇잎처럼 장식도 해주고요. What about this? It can be the sun. 태양도 만들어지고요. Flowers and the ground. 그쵸? 뭔가 리본 모양 파스타로는 
그쵸? 이 나비를 만들 수도 있고 우와! 파스타로 픽처를 만들면 되게 재밌겠네요. 그럼 한번 도전해봐야겠어요. Pasta can be lots of shapes. 우리가 왜 파스타로 이런 막 예쁜 그림을 만들 수가 있느냐? Because pasta can be lots of shapes. 여러 가지 모양이 있기 때문에 그래요. Shape means 모양, 그쵸? It can be round. 동그란 것도 있고요. It can be square. 정사각형, 네모난 것도 있고요. What other shapes can you see? 또 다른 모양, 우리 친구들 또뭐 있어요? Bow, 리본 모양도 있고 짧고 가는 거, 그쵸? Thin and short도 있고요. And uh, ring, 동그라미 모양, 반지 같은 모양도 있고요. Diamond 모양도 있고, 와, 정말 여러 가지 모양의 파스타가 있네요. 파스타 중에선 쌀알 같은 모양의 파스타도 있답니다. 자, 그럼 우리 파스타 모양 감상하면서 함께 읽어볼게요. Pasta can be lots of shapes. It can be round. It can be square. What other shapes can you see? Very good. 자, 여기 보니까요. 파스타가 어떻게 만들어지는지도 설명을 해줬어요. Pasta is made from eggs and flour. 어, 뭐라고요? 파스타는요. made from. 뭘로부터 만들어진다? eggs. 달걀들과 flour. 밀가루. 달걀이랑 밀가루 가지고 만들 수 있다는 뜻이네요. 그리고 flour is made from wheat. 어, 밀가루는 또 made from. 뭘로 만들어진다? wheat. 밀로 만들어진다. 밀이라는 곡식이 있거든요. 함께 읽어볼까요? Pasta is made from eggs and flour. Flour is made from wheat. 자, 그럼 우리 재료는 있어요. 지금 달걀, 밀가루. 그럼 본격적으로 파스타를 어떻게 만드느냐? You see, step one. 첫 번째는 보니까 밀가루랑 에그랑 소트랑 워터를 섞어요. 그쵸? 이런 걸잘 섞어서 막 하면 뭐가 돼요? Dough. 반죽이 되겠죠? 그러면 반죽을 어떻게 해요? 오, 이렇게 잘라줘요. 잘라주고 또 밀어주고. 이 밀대가 없으면 은 재면기에 이렇게 돌리면 은또 납작하게 되는 부분이 있어요. 그리고 또 반대쪽으로 돌리면 you can get the noodles. 우리 국수, 칼국수 같은 거 만든 거랑 되게 비슷하죠, 우리 친구들. 또는 수타 짜장면 만드는 거랑 되게 비슷하죠. 우리 밀가루랑 달걀, 물, 소금 이런 것들을 다 반죽을 해서 잘 밀어준 다음에 기계를 가지고 이렇게 가닥이 나오게 뽑아주면 은 파스타가 완성이 됩니다. 물론 어, 이렇게 긴 모양 파스타 아니고 넓은 모양 파스타나 동그란 모양, 베베 꼬아진 모양 이런 파스타는 만드는 방법이 조금씩은 다르겠지만 보통 이렇게 비슷한 과정으로 만들 수 있답니다. Do you want to make pasta? 니코를 한번 도전해보고 싶네요. You can make pasta. Alright. Oh, so pretty. Pasta is cooked in different ways. 그러면 파스타가 모양도 다르고 색깔도 다르니까 이 파스타를 요리하는 법도 다 다르겠죠. Pasta is cooked. 파스타는 요리가 돼요. In different ways. 다양한 방법으로, 아주 많은 방법으로, 서로 다른 방법으로 요리가 된다고 합니다. Lasagna. 여기 Lasagna가 있네요. 아까 white pasta 기억나죠? 이렇게 넓직한 파스타는요. 켜켜이 고기랑 소스랑 쌓아가지고 약간 빵처럼 생기고 이렇게 해서 파스타를 먹고요. Spaghetti. 우리가 알고 있는 스파게티는 이렇게 먹고요. Macaroni. Macaroni는 보통 우리가 mac and cheese라고 해가지고 그쵸? 치즈 같은 거 이렇게 버무려 먹기도 하고요. 조리하는 방법이 여러 가지가 있네요. 함께 읽어볼까요? Pasta is cooked in different ways. 아, 맛있겠다. 그쵸? Pasta is eaten all over the world. 그럼 이렇게 만들어진 파스타는 eaten. 사람들이 먹어요. All over the world. All over the world는 전 세계에서 이런 뜻입니다. 여기 보니까 이 남자친구도 먹고 있고 여기 남자친구도 여자친구도 서로 색깔도 다르고 모양도 다른 파스타를 맛있게 먹고 있죠. Pasta is eaten all over the world. Very good. 그러니까 우리 친구들이 뭐라 그래요? Pasta, pasta, please. Pasta.
인스타 좀 건네주세요. 라고 마무리를 했네요. 자, 이제 이렇게 우리 이야기 함께 읽어봤습니다. 파, 오, 하나 더 있었네요, 우리 친구들. Pasta is good to eat. 아, 그쵸. 여러 가지 방법으로 조리를 하고 또 세계에 있는 여러 사람들이 먹고 그래서 결론은 뭐다? Pasta is good to eat. 파스타는 먹기에 정말 좋아요. 즉, 맛있어요. 이런 뜻이 될수 있겠죠. 우리 마지막까지 함께 읽어볼게요. Pasta is good to eat. 음, 남자친구랑 여자친구 표정을 보니까 정말 파스타는 good to eat 한거알수 있습니다. 자, 이렇게 진짜로 이야기 함께 다 읽어봤습니다. 그러고 보니까 우리가 처음에 시작할 때 봤었던 flour, 밀가루, eggs, salt, 물 이거 다뭐 만드는 재료였다고요? 파스타를 만드는 재료였구나. It's good to know. 그리고 우리 파스타 종류가 굉장히 많다는 것도 알게 됐죠. 모양 같은 건 어때요? Pasta can be long, short, thin, wide, straight, curved. 정말 여러 종류가 있고. 그리고 color도 green, red, yellow. 파스타는 알면 알수록 재미있고 신기한 것 같아요. 그죠? 자, 그럼 내가 오늘의 이 파스타 이야기를 제대로 잘 읽고 이해한 건지 함께 확인해 보도록 할게요. Let's check! Alright! 자, 그럼 우리 친구들 우리 오늘의 퀴즈입니다. 여기는 문장 니코리랑 함께 보고요. 아래에 있는 그림 중에서 문장의 내용과 같다 하는 걸 친구들이 딱 찾아주면 되는 거예요. 함께 읽어볼까요? Pasta can be straight. 니코 동작 안 해야지. Pasta can be straight. 자, 힌트를 줄수 있어서 지금 손을 꽉 쥐고 있습니다. 자, 파스타 캔비 스트레이트는 우리 친구들 둘 중에 어떤 그림이에요? 3초 만에 찾아주세요. 3, 2, 1, 정답은! 그렇죠! 파스타 캔비 스트레이트, 직선인 쭉 뻗은 거, 그러니까 오른쪽 그림이 정답이 될 수가 있겠죠. 그렇죠? 두 번째, 파스타 캔비 쇼트. 동작 안 해야지. 파스타 캔비 쇼트. 자, 어떤 그림일까요? 3, 2, 1, 정답은 short 하면은 그쵸, 짧은 거. 왼쪽에 짧은 파스타 그림이 정답이 될수 있겠네요. So easy. 마지막입니다. 호이쿠! Pasta can be wide. Pasta can be wide. 어때요, 우리 친구들? 자, 하나, 둘, 셋, 정답은 아, 그렇죠. wide라는 게 넓은 거를 얘기하니까요. 첫 번째 그림이 장답이 될 수가 있겠네요. Good job! 친구들, 그럼 우리요. Pasta, pasta, please 게임을 함께 해볼까요? Look, it's pasta. Well, it's not really. 이거 파스타 아니고요. 어, 파스타를 닮은 노란 고물줄이에요. But it looks like one. 잘 자세히 보지 않으면 파스타를 닮았죠. 우리 친구들도 이렇게 길고 굵은 파스타를 닮은 노란 고물줄을 준비해 주세요. 자, 요거 니콜이 한번 묶을 거예요. 친구들도 한번 묶어주세요. 우리가 여러 가지 모양의 파스타를 만들어야 되니까. So, I tied it. Ooh, 안 풀리게. 풀려서 튕김 아프니까요, 친구들. 오케이. 자, 이렇게 우리 친구들은 고무줄을 준비를 해주세요. 우리 책에 보면은요, 파스타에 관한 여러 가지 설명이 나와요. Pasta can be long, short, curved, straight, round, square. 자, 우리 친구들은 이렇게 니콜의 설명을 잘 듣고 이 고무줄 파스타를 손으로 니콜 설명에 맞게 변신을 시켜보는 거예요. For example, are you ready? For example. Pasta can be long. 이러면 우리 친구 어떻게 해야 돼요? Long 하게 늘려주면 되겠죠. Can you do it? 설명 잘 듣고 따라하면서 하는 거예요. One more time. Pasta can be long. Pasta can be curved. 꼬불꼬불 어떻게 만들래요, 우리 친구들? 그쵸? 이렇게. 전 이렇게 하면 중간 중간 꼬불꼬불한 파스타가 완성이 되겠죠. Pasta can be short. Can you make it short? Short. 짧은 거 어떻게 만들어요? <웃음> 자르면 안 되지, 친구들. 이렇게, 이렇게 뭉쳐서 Pasta can be short. 짧은 모양으로 만들 수 있겠죠? Pasta can be straight. 쭉 뻗었어요. <웃음> Pasta can be straight. One more time. Pasta can be short. 짧게 어떻게 만들어요? 슝, 슝. 꼬불꼬불 모아주면 
Pasta can be short. Pasta can be square. <웃음> 네모. Square. 친구들 어떻게 만들 거예요? 천천천. Pasta can be square. Pasta can be round. 동그라미. 동글동글. 동그라미 우리 친구들 잘 잡아주거나 바닥에 두면 되겠죠? Pasta can be long. 좀 빨리 해볼까요? Pasta can be square. Pasta can be short. Faster, faster. Pasta can be curved. 구불구불하게. 이렇게 구불구불하게. Pasta can be straight. Pasta can be round. 동그랗게. Pasta can be square. Big square. Long square. Ah, okay. 친구들, square 원래 정사각형이에요. 근데 우리가 정사각형을 잘 만들 수 없으니까 rectangle, 네모, 긴 네모로도 만들어 봤습니다. 자, 우리 친구들 이거 어렵지 않죠? 친구들, 엄마랑 함께라면요. 사각형 아니고 오각형, 육각형, 별 모양 많이 만들 수 있습니다. 고무줄 파스타 가지고 우리 친구들, pasta can be 모양 연습하면서 집에서 여러 가지 모양 고무줄 파스타 꼭 만들어 보세요. 자, 이제는 우리 친구들이 직접 작가가 되어서 우리만의 pasta, pasta please 책을 만들어 봐야죠. 우선 친구들은 강의 페이지에서 이렇게 생긴 미니북 다운로드 받아주고요. 또 필기 도구랑 함께 준비해 주면 됩니다. 우리 책 제목이요. 만들 미니북 제목이 pasta, pasta please 라고 나오네요. 파스타 좀 주세요. 이렇게 넘겨주세요. 이런 뜻이죠. 자, 여기 보니까 여러 모양의 파스타가 있습니다. 우리 책에서 본 것들도 있고요. You remember, pasta can be long, 긴 것도 있고요. Short, 짧은 것도 있고, 구불구불, curved 한 것도 있고, 쭉 뻗은 거, straight 한 것도 있고, 여러 종류의 파스타가 있었어요. 그런데 이런 파스타를 잘 보니까 이런 모양들이 반대말인 게 많았어요. 그래서 니콜이 반대말인 파스타별로 묶어봤거든요. 우리 친구들 읽으면서 파스타 그림도 그리면서 미니북 완성해 보도록 할게요. So this book is written by Nicole. Of course, your book is written by you. 우리 친구들 이름 쓰면 될 겁니다. 어. 그린 칸에 지금 반대예요 하는 화살표가 있고요. 여기 보니까 파스타 can be 어어. 파스타는 이런 모양일 때도 있고요. 반대로 파스타 can be straight. straight. 쫙 뻗은 모양일 때도 있다. 완전 일자로 쫙 뻗은 모양일 때도 있다. 아, 그러면 쫙 뻗은 거 에, 반댄말인 거를 여기다 써주면 되겠죠. 자, 짝 뻗은 거 먼저 써볼게요. Which is tracing. 따라 쓰기만 하면 되니까. Look. Pasta can be straight. Pasta는 쭉, 그쵸? 구부러진 거 없이 쭉 뻗은 모양인 것도 있어요. 반대로, 구불구불한 모양도 있죠. 이거 뭐라, 뭐라 그래요, 우리? Curved. curved 라는 거 배웠습니다. 그럼 여기는 pasta can be curved. 이렇게 쓸 수가 있는 거죠. 어려운 친구들은 니콜 보고 써도 되고요. 자기 책 펼쳐서 책 보고 따라 적으면 돼요. pasta can be curved, pasta can be straight. 그러면 위에는 curved한 pasta 그리면 되고요. 또 밑에는 straight한 pasta 그리면 되겠죠. curved는 어떻게 그릴까? 우리 이렇게 꼬불, 꼬불, 꼬불. 구불 이렇게 좀 이렇게 그릴까요? 구불 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 It is curved 자 그럼 반대로 스트레이트한 파스타는 그냥 쭉 우리가 많이 보는 모양의 요런 면이 될 겁니다 아, it's easy, right? 아래로 내려가서 볼게요 지금 또 그림 칸은 비어있고 반대말인 거 파스타 can be 어떤 모양일 수도 있고 Pasta can be, 따라 써쓰면서 읽어볼게요. Th, in. 붙이면 thin. Pasta can be thin. Thin이 뭐예요, 우리 친구들? 얇은 거, 날씬하게 얇은 거. 어, 그럼 반대로 넓은 거라고 써야 되겠죠. 넓은 게 뭐예요? Wide라는 단어 있었어요. Pasta can be Wide, just like lasagna. 우리 라자냐 만드는 파스타는 이렇게 종이처럼 이렇게 네모로 크고 넓은 게 있거든요. 자, 그럼 우리 와이드한 파스타 그려볼게요. 넓어요. 어이구, 종이 같죠? 
Pasta can be white. Pasta can be thin. 얇은 거. 어떤 모양이 얇을까? 이렇게. 얇게 생긴 거. 이런 파스타 있죠? 우리 그냥 국수 먹는 것처럼 생긴 이런 파스타들도 있을 겁니다. Now the last page. 마지막 페이지 한번 써볼까요? Pasta can be 어떤 모양일 수도 있고요. Pasta can be short. Short. 지금도 short 쓸수 있죠? Short. Short. What does short mean? 저, 짧은 거. 짤막한 거. 우리 짤막한 파스타 많아요. 우리 알고 있는 그 마카로니 같은 것도 그렇고 이렇게 뾰족한 펜테처럼 생긴 이런 것도 짤막한 긴 모양 아니고 이렇게 조그만 것도 있어요. 그럼 우리 짤막한 파스타 한번 그려볼까요? 이렇게 마카로니도 그릴 수 있고 또는 이렇게 생긴 거 있죠? 이렇게. 이렇게 생겨서 줄무늬가 막 있는. 이렇게 생긴 파스타들은 이렇게 짤막한 또 휘슬리라 그래가지고 이렇게 꽈배기 모양으로 짤막한 이런 것들도 있을 수 있습니다. 자, 짧은 것도 있고요. 반면에 long, 긴거 있을 수 있겠죠. short의 반대말이 long이니까요. 우리 여기서 여기까지 다 그려볼게요. 이야 한번더 그려볼까요? 이야 우와, 두 가닥입니다. Pasta can be long. 긴 것도 있을 수 있겠네요. 우와, 이렇게 보니까 우리가 책에서 배웠던 여러 가지 모양의 파스타를 우리 미니북에 다 담을 수가 있네요. 그럼 우리 완성된 미니북 함께 읽어볼게요. Pasta, pasta, please. Written by Nicole. Pasta can be curved. 우, 우, 우. Pasta can be straight. Pasta can be wide. Pasta can be thin. Pasta can be long. Pasta can be short. Ah, 이렇게 소리 미니북 완성해 봤습니다. 친구들, good job. 자, 친구들, 우리 Pasta, Pasta, Please 책을 통해서 여러 가지 모양의 파스타에 대해서 알아봤어요. What types of pasta are there? 어떤 종류의 파스타가 있었죠? Pasta can be long, 엄청 긴 것도 있고요. Short, 짧은 것도 있고. Curved, 꼬불꼬불한 거. Straight, 쫙 뻗은 모양, 일자로. Wide, 넓은 것도 있고요. 반면에 thin, 아주 가느다란 것도 있고요. 또 모양, round, 동글동글한 거. Square, 네모 모양. 뭐 색깔에 있어서도 red, yellow, green 이렇게 여러 가지들이 있었어요. 니콜도 오늘 여러 가지. Red는 아니고 orange, yellow, and green 이런 모양. 꽈배기 모양 파스타도 있고요. 또 이렇게 바퀴 모양 파스타도 준비를 했고요. 짜잔. <웃음> 그리고 이 bow. 리본 모양 파스타도 있습니다. 그리고 우리가 이렇게 좀 뾰족한 펜처럼 생긴 파스타도 있고요. 자, 우리 친구들도 이렇게 니콜처럼 여러 가지 색깔 모양의 파스타를 다 준비를 해주세요. 왜냐면 우리 파스타 가지고 재미있는 만들기를 할 겁니다. 오늘 니콜이랑 만들어 볼 거는요. 크리스마스 리스입니다. 우리 친구들 크리스마스 되면은 문이나 이런 벽 같은 데에 네, 어, 그 초록색 동그라미로 이렇게 장식해 놓은 거 봤지요? 그걸 우리가 리스라고 불러요. 우리말로는 리스라고 해요. 리스를 만들 건데 우리 친구들이 만들기 쉽게 원래는 나뭇가지지만 초록색 종이 접시를 할 거예요. 어? 니콜! 나는 초록색 종이 접시 없어요 하는 친구들은 그쵸 그냥 다른 색깔 종이 접시 사서 초록색으로 색칠해도 되고요 색지 붙여도 되고요 그쵸? 오케이 okay. So this can be our wreath 초록색 종이를 할 건데 요게 도넛 모양으로 중앙에 구멍이 뽕 뚫려야 되잖아요 어떻게 한다? We're gonna fold it in half 반으로 살짝만 접어서요 And take your scissors. 가위 가지고 요 동그라미를 반원으로 잘라내면 됩니다. 한번 잘라볼게요. 이렇게. 종이 접시는 선이 이미 있기 때문에 우리 친구들이 그 선대로만 잘 잘라주면 아주 완벽한 동그라미를 잘라서 낼수 있죠. 요거 안쓸 거예요. This is what we're going to use. 어, 벌써 이 초록색 링 모양이 완성이 됐어요. 이제는 우리가 파스타랑 여러 가지 꾸미기 도구를 사용해서 요거를 반짝반짝 예쁘게 만들어 볼 겁니다. 오케이. Okay. 
first of all, 우리 파스타 크래프트니까 먼저 파스타를 붙여봐야 되겠죠. 음, 파스타는 어떤 모양으로 해볼까요? Well, I have the bow. 리본 모양이 있으니까 리본 모양을 좀 이렇게 군데군데 니콜이 붙여보고 싶네요. So you have this craft glue. 친구들 그냥 집에 있는 물풀이나 이렇게 딱딱한 풀 같은 거잘안 붙으니까 꼭 공예하는, 만들게 하는 풀 준비해 주세요. So you're gonna have a, a drop of glue and you're gonna glue it on your plate. 이렇게 붙여주면 되겠죠. 자, 이런 식으로 친구들이 원하는 모양의 파스타는 어떤 것이든 붙여주면 됩니다. I'll also put one more bow. 다른 파스타도 이렇게 리본을 쭉 둘러서 붙여주도록 할게요. Here you go. And here you are. Oh. 자. 둘레로 니콜은 쭉 파스타를 붙여줄 거예요. Like you have bows. 리본이 막 이렇게 장식돼 있는 것처럼 파스타를 가지고 장식을 해주도록 하겠습니다. And here too. 우와, 나비가 앉은 것 같죠? You can see better. And one more. So we have like yellow bows all around the wrist. 리스 주변에다가 이렇게 리본을 다 둘러주는 거예요. Here you are. Oh, okie dokie. 자, 글루가 좀 말라야 되겠지만 이렇게 니콜은 리본 장식을 해줬습니다. 이거 말고도 우리 어떤 모양이 있어요? 어, 후실리라고 해서 그쵸? 꽈배기 모양이 있는데 꽈배기 모양이 색깔이 여러 개니까 이것도 좀 붙여보도록 할게요. I have orange and yellow. Green, oop. 이런 모양들을 green 이런 것들을 붙여주면 되겠죠. 이 오렌지 색깔이 이쁘니까 니콜은 오렌지 색깔을 리본 중간 중간에 함께 붙여보도록 할게요. 자, 요거는 홈이 있어서 잘안 붙을 수 있으니까 풀을 넉넉하게 해서 where should I put it? Here. 사이 사이에 이렇게 and oops and glue it. Here you are. And the green one. Glue it. Here you go. And another green one. Glue. And stick. And another green one. Here you are. Whoops. Okay. And orange. 이번에는 또 오렌지 색을 붙여보도록 할게요. Glue. Uh huh. Oops. Orange, yellow. 도 하나 붙여 볼까요? And yellow. 우와. 자, 이렇게 해서 지금 파스타들은 완성이 됐고요. Oops. 여기다가 우리 친구들 풀이 마르는 동안에 다른 장식을 해 보도록 할게요. 친구들 집에 는 이런 털방울 같은 거 크리스마스 느낌 나는 거 있을 수도 있고요. 포장하고 남은 이런 꽃 모양 리본이 있을 수도 있고 or simply stickers. 스티커가 있을 수도 있고요. 또는 이런 반짝이 모양 장식이 있을 수도 있겠죠. 친구들이 가지고 있는 거 원하는 거 마음대로 다 붙여 주면 됩니다. First I'm going to start with the uh, uh, for balls. 펌펌 같은 걸로 장식 한번 해 보도록 할게요. 우와. Okay. 자, 이거 어디다 붙여 줄까요? 파스타 위에도 하나 붙이고. Whoops. Anywhere you want. 친구들이 원하는 곳에 아무데나 붙여주면 돼요. 접시에도 붙이고. Here you go. 중간 중간에, whoops. 중간 중간에 예쁘게 붙여주면 됩니다. 색깔이 알록달록하고 반짝반짝한 장식들이 좋겠죠. Here you are. And you go. 
pom-poms. Here you are. 우리 핑크색은 리본 말고 여기다가 붙이도록 할게요. Okay, what else? Uh, we have stickers. 스티커로 장식을 한번 해볼까요? 자, 니콜이랑 똑같이 할 필요는 없고 우리 친구들은 친구들이 원하는 모양으로 장식을 해주면 됩니다. Anywhere you want. Yellow stars, silver stars, green stars, purple stars. 중간중간에 화려하게 여러 가지 모양과 색깔로 장식을 다 해주면 되겠죠. Here you go. So I'm basically covering it with the star stickers. 짠짠짠. 음, 반짝반짝 예쁘게 변신을 하고 있습니다. You see? 어, 벌써 엄청 화려해졌죠? 자, 여기다가 우리 또뭐할수 있을까요? Oh, right. 친구들, 이런 모양의 크리스마스 트리 장식하고 남은 게 있으면 이런 철사를 중간중간에 감아줘도 예쁘겠죠? So we're going to try it. Wow. 풀이 조금 안 말랐기 때문에 조심스럽게. Oh, 안 움직이도록 뒷면에 테이프 붙여주면 될것 같고요. So you tape it on the back. Oops. Oh no, my pom-pom. Here you go. Here you go. Okay. And then, 자, 우리 친구들 조심스럽게 둘러주면 됩니다. So here are the wire. Ooh. Fold. 철사기 때문에 친구들이 접어서 원하는 방향으로 구부려 주세요. And here you go. 슝슝슝. Oh my. No. 자, 떨어진 팜팜은 풀로 다시 붙이면 되니까요. And here you are. Oops. Here you are. 짠짠짠. Ooh. Carefully. Okay. 자, 이렇게 해가지고 가위로 자른 다음에 뒷면은 다시 테이프로 붙여주면 되겠죠. Tape it on the back. 우와! 훨씬 반짝이가 있으니까 화려해 보이죠, 친구들? 모양은 친구들이 원하는 대로 꼬불꼬불 잡아주면 됩니다. Just like that. Alright. 이외에도 우리 친구들이 장식하고 싶은 모양대로 장식을 해주고요. 우리 풀이 다 마르고 나면 친구들이 해야 될 일은 맞아요. 이걸 달수 있게끔 해줘야 돼요. So, if you have a ribbon, 그쵸? 이런 테이프 같은 거 집에 남은 거, 리본 테이프나 포장용 리본 끈, 또는 그냥 털실 이런 것도 괜찮아요. 남은 게 있으면 여기 리스에다가 달아줄 겁니다. Uh, we need a punch. 구멍을 친구들 뚫어주고요. 또는 구멍이 없다면 이렇게 건 모양으로 그냥 해줘도 괜찮아요. 이렇게, 그쵸? 요렇게 해서 친구들 묶어주고요. Mm -hmm. Just like that. Yes. 리본을 Whoops. I need to make it a little longer. Here you go. 자, 요렇게 해서 친구들 리본을 묶어주고요. Right. 이 부분은, 이 부분은 우리가 문이나 또는 뭐 문고리 같은 데 거는 고리가 될 거야. So basically you're making a hoop. 이렇게 해서 자, 묶어준 다음에 잘라주면 되겠죠. 단단하게 더 당겨서 묶어주고요. 우와. 자, 이렇게 예쁜 모양 리본이 바깥으로 오도록 자, 이렇게 해서 whoops! 우리 친구들 이렇게 글루가 마를 때까지 기다리면 아주 예쁜 모양의 리스가 완성이 됩니다. 니코 요거 다시 한번 붙일게요. Here you go. 자, 이렇게 해서 문이나 또는 문고리에 걸수 있는 벽에 걸수 있는 크리스마스 리스가 완성이 됐습니다. 친구들도 원하는 모양의 다양한 파스타로 크리스마스 리스 만들기에 도전해 보세요. 우와, 우리 친구들 오늘도 정말 잘해줬습니다. 이번 시간에는 우리 어떤 책 읽었죠? 
pass the pass the please 라는 책을 읽었죠. 오늘 이야기를 통해서 우리 여러 가지 모양 또 크기 색깔의 파스타에 대해서 배워봤어요. 파스타 이렇게 긴 것만 있는 거 아니라는 거 이제는 알았죠. 우리 친구들은 어떤 파스타를 가장 먹어보고 싶나요? 우리 친구들이 만든 맛있는 파스타를 기대하면서 우리는 다음 시간에 또 만나요. See you next time.